SAP o AP? Questa è una di quelle domande che attanaglia ogni capitano della nuova corazzata italiana di tier 10 a Cristoforo Colombo. Stavo giusto preparando una recensione per quella nave, recensione che uscirà tra qualche giorno qui sul canale, ma quando sono arrivato ad analizzare la sua potenza di fuoco e in particolare sono entrato nel dibattito SAP o AP, mi sono accorto di avere talmente tanto da dire sull'argomento che probabilmente sarebbe stato meglio dedicare un video a sé stante all'intera questione, in maniera tale da non appesantire troppo la recensione della nave in sé. E quindi eccoci qua. Rispondendo subito a quella che è la domanda posta all'inizio del video, posso affermare che tra SAP e AP da 381 mm non c'è un chiaro e netto vincitore. Entrambi i proiettili sono molto buoni e possono causare molti danni se utilizzati nel giusto contesto. Sparare solo SAP o solo AP è un errore perché vi andrete a precludere una buona dose di danni che avreste potuto fare alternando correttamente i proiettili. Questa mancanza di superiorità dell'uno o dell'altro è evidenziata anche dal danno alfa molto simile tra i due proiettili, 12.500 per i SAP e 12.000 per le AP. Non potendo causare danno di incendio con le SAP, tutto si riduce al cercare di ottenere il maggior numero possibile di penetrazioni e citadel con entrambi i tipi di proiettile. Fin qui, quindi, tutto semplice, ma... Il grosso problema di questo dibattito e motivo per cui secondo me giocare la Colombo richiede una buona quantità di esperienza e conoscenza del gioco è che non è immediato capire quale proiettile utilizzare in base al bersaglio che ci troviamo a sparare. Non è il classico confronto tra un buon HE ed un buon AP e non è nemmeno l'ancora più classico confronto quando si tratta di corazzate tra un AP estremamente forte ed un HE anemico. In questo caso bisogna davvero conoscere la corazzatura del nemico. Un esempio? Potrei dirvi che le SAP vanno utilizzate solo contro bersagli leggeri, ma nel momento in cui non riuscirete a penetrare la citadel di un Minotaur, che credo sia l'emblema dei cruiser leggeri a top tier, sicuramente non sareste troppo contenti del mio consiglio. Eppure, se sparaste ad uno Smolensk con le SAP, lo cancellereste. Quindi il Minotaur era troppo corazzato come nave? E se vi dicessi che i SAP funzionano molto bene contro gli incrociatori russi pesanti come il Petropavlovsk, una delle navi più resistenti del gioco? Capite bene quindi che c'è qualcosa di più sotto. I SAP da 381 mm delle corazzate italiane da tier 7 a tier 10 penetrano 96 mm e hanno angoli di penetrazione migliorati rispetto agli AP. Quindi tutte le sezioni di armatura con meno di 96 mm possono essere facilmente penetrate come la sovrastruttura delle bibiangolate, l'enorme ponte da 50 mm del Petropavlovsk e addirittura la citadel da 70 mm dello Smolensk. Tuttavia basta un pelo di armor in più come la sottilissima cintura corazzata da 101 mm del Minotaur per trasformare un questa salva è perfetta lo devasto sicuramente in un 10.000 di danno e una manciata di non penetrazioni. Quando utilizzate le SAP dovete porre molta attenzione a che nave state sparando e a dove lo volete colpire. Le AP invece dal canto loro hanno la miglior penetrazione del gioco per il loro calibro e riescono anche a battere molti calibri più grossi di tier inferiore. Hanno una velocità alla volata molto alta ed essendo proiettili di grosso calibro con una notevole massa mantengono molto bene quella velocità, lasciando poco tempo per reagire al nemico anche a distanze considerevoli, grazie alla risultante traiettoria molto piatta. Certo, essendo solo dei 381 mm in calibro, non possono vermeciare tutto ciò che ha più di 27 mm di corazzatura, ma rimangono comunque perfetti per sparare alle navi che mostrano il fianco. Il problema nasce quando la nave nemica con 27 mm di corazzatura o più, si mette perfettamente in frontale a voi, ma a quel punto non vi basterà fare altro che switchare sulle SAP e mirare alla sua sovrastruttura. Quindi, 
in definitiva il consiglio più grande che vi posso dare per capire quale usare tra i due tipi di proiettili è semplicemente fate esperienza con la nave giocate un po' di partite, cambiate attivamente tipo di proiettile e vedete che tipi di risultati ottenete con ognuno dei due Navi diverse portano a risultati nettamente diversi e a volte contrastanti tra loro nonostante siano magari navi dello stesso tipo come l'esempio di Smolensk e Minotaur. Conoscere le navi nemiche e sapere quali parti della loro corazza hanno meno di 96 mm di spessore può sicuramente essere d'aiuto per capire cosa penetrino effettivamente le SAT ma ovviamente può essere difficile ricordarsi a memoria l'armatura di tutte le navi del gioco. Generalmente parlando, le AP devastano tutto ciò che vi dà il broadside se non troppo leggero da causare overpen. In qual caso cambiate le SAP. Se i bersagli si angolano troppo per le vostre AP, caricate SAP. All'inizio della partita in particolare può valer la pena sparare SAP alle nuove e scintillanti navi nemiche che non avendo ancora ricevuto alcun danno alle sovrastrutture possono fruttarvi anche bordate da 20.000 e più di danno. Ricordatevi però che ogni volta che caricate SAP rischiate di perdervi l'occasione di sfruttare un bel broadside. Comunque sia, tutto questo parlare di cambiare tra SAP e AP non può che portarci a parlare anche di Sansonetti, con la sua skill alimentatori di cannoni migliorata. Permette di alternare tra i due proiettili il 75% più velocemente, cioè circa 8 secondi con la ricarica della Colombo, il che torna estremamente utile, quindi consigliatissimo. Oltretutto non solo la sua skill migliorata ma anche i suoi talenti sono estremamente utili sulla Colombo, quindi tanto più. Spero quindi che questo video possa esservi d'aiuto per giocare al meglio le vostre BB italiane con i 381 mm e in particolare la Tier 10 e che vi abbia tolto un po' di dubbi sull'argomento. Se il video vi è piaciuto mi piace sarebbe molto apprezzato e se volete vedere altri video di questo genere fatemelo sapere nei commenti. Ci vediamo tra qualche giorno con la recensione della Colombo. A presto!